。吴弟啊，你一片赤诚，但事情没那么简单。那次是在陈州，今天是在东京。陈州不比别的地方，山高皇帝远。可东京呢，离皇宫近在咫尺。皇宫里一道正旨，唐老贼就得乖乖被放。不一样，真的不一样。要不是孙荣丢了圣旨。相爷也不会抗旨杀庞玉。如果这一次包大人真的是因为畏惧皇权，不肯杀庞贼，替二嫂的父母报仇雪恨，那么我白玉堂留下来也没有意思。我会马上动身，回到仙空堂。对，我我也不不不伺候了。对，咱们走。二哥，二嫂。如果你们愿意跟小弟一块离开的话，那么小弟发誓，等我们彻底和开封府脱离了关系以后，我一定会和二位再返回东京，用我们江湖人的手法为二哥二嫂你们报仇雪恨。多谢五弟玉成。二哥，等会儿，要走咱一块儿走，我早就不想当这柴狗子了。就是，老仙儿在哪儿，俺在哪儿，老仙儿走，俺也走。亚兰。你走不走？哎呀，母老虎，你怎么那么多废话呀？人家蓝妹妹那就是老五的人，老五走到哪儿，蓝妹妹就跟到哪儿。他要不跟着老五，那就不守妇道，是不是老五？滋味。诸位，那公公公孙先生，白护卫，诸位，刚才你们的议论，我都听见了。公孙先生，既然你已经知道了我等的心计。还请替我们转告给相爷。现在还不行，为何眼下不行？相爷被皇上传进宫了。你看我说的怎么样啊？皇上把相爷叫去问罪了。你看你给相爷惹了多大的麻烦！这件事情是因我白玉堂一人而起，我一人做事一人当，与相爷还有各位绝无干系。如果皇上把相爷扣了，让我们。用相爷去换庞吉，那该怎么办？公孙大人，您一向都足智多谋，这个时候你赶紧替相爷想个万全之策。公孙大人，相爷回来了，一会儿我见了相爷，再商量下一步办法。各位告辞。相爷，公孙先生，府里情况如何？大人进宫后，学生遵照大人的吩咐去了后院，恰好听见白护卫跟众人的谈话，摸清了白护卫私捕庞吉的真正用心。讲。哎呀，这个公孙大人说他一会儿就回来，都这么长时间了。他会来。诸位，好，让诸位久等了。公孙大人，相爷怎么说？皇上又怎么说？相爷，请白护卫到书房说话。好，我跟你前去。哎，老五，见了相爷一定要好言相告，可千万不能顶撞他呀。好，小弟明白。卑职见过相爷啊，白护卫，燕飞在桑花镇作案，除了牵扯到庞吉之外，你想过没有，还会牵扯到谁？呃，谁呀、啊？展昭。展昭。不知白护卫想过没有，展昭既然投靠了太师府，那么庞吉为什么还要让燕飞冒充展昭到桑花镇去为非作歹呢？啊。燕飞说：“庞吉是想坏了展昭的名声，断了他的后路。”那燕飞冒充展昭之时，这展昭又在何处呢？应该在太师府。不错。既然庞吉收买展昭的目的是为己所用，那么徐护卫等人大闹太师府之时，为什么没有见到展昭出手呢？在陈州
，你将庞玉追得无处可逃之时，展昭为什么也没有出手？难道庞吉只是为了养着展昭，养一个知吃不做的牲口？庞太师可没有这样慷慨啊，他不会养一个知吃不做的废物。这么说，庞吉收养展昭。背后一定还有个更大的阴谋。对，本相以为，庞吉、展昭和燕飞，是拴在一条绳上的三只蚂蚱。庞吉是主谋，展昭是主犯，而燕飞只不过是在明处替展昭做幌子，目的，是为了转移我们的注意力。那这么说来，前些日子，在陈州还有东京所发生的一系列不解之谜。通通都是展昭所为了，嗯，可以这样猜测，但是，在展昭没有捉拿归案之前，还不能贸然的下结论。听相爷的推析，眼下当务之急，最应该抓的，并不是庞吉，而是展昭。本官之所以迟迟没有提审燕飞，就是想将展昭捉到之后一并审理，让他们。恶狗互咬，咬出庞吉策划的巨大阴谋，这样，庞吉就是浑身是罪，也无法辩驳。可是现在我手中，只有燕飞一人，独木难以支撑，恐怕庞吉很难服罪啊。呃，相爷，白护卫提前捉拿了庞吉，木已成舟，我只好。另做处理了。那相爷是想，展昭一案另行处理，先审庞吉和燕飞。相爷，卑职实在不明白相爷的心思，就贸然行动，还望相爷恕罪。哎，白护卫嫉恶如仇，除暴安良，何罪之有啊？不是啊，我是觉得，卑职一定为相爷增添了许多的麻烦。哦，对了。皇上让相爷进宫，是不是也是因为卑职捉拿庞吉之事？此事，你就不用管了。万岁那边，我自有应对。皇上到底有没有怪罪下来？大不了，本官就回合肥去卖莲藕吧。相爷，如果这一次，相爷真的为此事被罢了官，被贬回合肥，那么卑职，愿意永远追随相爷。做相爷的马前卒子，哎，快快请起。白护卫，严重了。在下说的句句都是肺腑之言。白护卫啊，皇上的确是要本官放人，但是请白护卫放心，本官一定不会辜负白护卫等一众英雄的报复。本官已经在万岁面前奏明，即使只有燕飞一人，我也要。伸出庞吉的罪证，让他无处可逃。更何况，现在我已经派人去捉拿展昭，只要他没有上天入地，就一定会落到我的手中。到那个时候，一定会伸出庞吉更多的罪证。好，那眼下，想要不放走庞吉，燕飞就是最重要的证人。是啊，眼下我的手中只有燕飞，他的重要性怎么衡量都不为过。他虽然腿伤未愈，但是功夫还在。如果他在江湖上的朋友将他劫走，那我就无法得到庞吉的罪证，这样就只能遵从皇帝的意思，放人了。相爷，请放心，从今日起，卑职就看在牢里，死死的守住燕飞。这么说，对你并无责罚，只是让你守住燕飞。是我自己要求守住燕飞的。如果燕飞跑了的话，庞吉不就得救了吗？相爷说的对，只有抓住展昭，才能砍完这庞吉的脑袋。可是展昭也不是说抓就能抓到的呀。燕飞，季赛花告你杀害他父母一事，韩章蒋平告你在桑花镇冒充展昭奸杀妇女一事，可是属实？件件属实，实乃燕某所为。好，那今日你就在这公堂之上，老老实实的把你所犯罪行一一招供。特别要提到的是
，是否有人指使？是何人指使？为何指使？包大人，燕某乃是拿人钱财、替人消灾的江湖刀客。这案件的种种过节，你不应该问我，你应该去问当朝太师庞吉，燕某的所作所为，都是受庞吉指使。大胆恶贼，公堂之上岂可随意攀咬？若要指认，也要有人证物证，岂可答非所问？包大人，可是燕某的所作所为，确实是受庞吉指使的。还在大胆？哼，都说你包拯是个敢逆龙鳞的大清官，没想到却如此胆小。你敢不敢押庞吉入开封府，与我当面对质？你不敢，你不敢！来呀、啊，带庞吉，带庞吉！跪下！老板，堂堂一品大员，当朝太师，岂能随便下跪？老兄。请上方宝剑，上方宝剑在此。吾皇万岁万岁万万岁！唐吉，此人告你。说他在桑花镇奸杀妇女一案，还有在峨峰堡杀害他师傅季强夫妇一案，全是你指使的，可有此事？信口胡诌，完全是一派胡言。燕飞，我与你远日无仇，近日无冤，你为何要加害本官呀、啊？啊，庞吉，你过河拆桥，卸磨杀驴，你将我的藏身之处。泄露给开封府，而且还派展昭来追杀我，你是想杀人灭口？你，包拯，人人都知道，白蝴蝶是著名的江湖败类，罪行累累，连这等人的话，你们也能相信啊？对，我在江湖上是恶名昭著，你也是个无恶不作的大奸贼。哼，咱俩是跳蚤对臭虫。谁也好不到哪儿去。闭口！卑鄙下流的败类，你无资格和本官对话。哼！包长，连这种人的话，你们也要相信？嗯，王吉，你住嘴！我来问你，你和此人是否以前就已相识啊？哼！本官堂堂当朝一品，岂能和这种鼠辈？有任何往来？如此说来，你与他未曾谋面，从未谋面，并不相识，从不相识。哼！本相问你，为何你刚刚进的堂来？本相说，此人指认于你之时，你脱口而出，叫出了他的名字燕飞。本相再问你，为何你还能够叫出此人在江湖上臭名昭著的绰号“白蝴蝶”？猜的，唐吉，事情到了这种地步，你还在狡辩？包长，不论你使出什么花招，本官只有一句话：这都是自虚乌有，栽赃陷害。好，来呀、啊，大刑伺候，上刑具。岁口谕，庞吉未及太师，有许礼仪相待。此次协助断案，不得刑讯，唯以口供
，天子，臣领旨谢恩。皇上圣明，皇上圣明，吾皇万岁万岁万万岁！皇上圣明，皇上圣明啊！吾皇万岁万岁万万岁！兴许是被人暗中挑唆与怂恿，是什么人能怂恿他呀？长沙王的人。长沙王。嗯，他们这步棋走得好啊！如果相爷不能够依法处置这庞杰，巫术便会离开这开封府，从而削弱开封府的力量。如果现在吴蜀重回江湖，说不定还会与朝廷为敌。是的。要是皇上早点把长沙王解决掉，就不会有这么多破事烂事烦心事了。当今皇上一直高调倡导着孝治天下，他迟迟不向长沙王动手，正因为是他担不起这不孝之罪。这么说来，难道要等到长沙王反向毕露之后才能动手？唐吉不比国舅，也不比驸马，他是皇上的长辈哟、哦。如果相爷杀了他，这皇上担不起这罪名啊。同时会招来江湖上更多类似于长沙王之类的倒戈，以至于动摇了朝廷的孝治根基。那听你这么一说，眼下庞吉是杀不得了。嗯、这庞玉和孙荣被杀之后。这庞吉的力量被大大削弱，对朝廷基本上构不成威胁。你想，一只死了的老虎，把它留着，兴许还有点作用哦。只是这白玉堂一闹，现在连相爷也骑虎难下了。是啊，这白玉堂如果逼着相爷杀了庞吉，皇上的脸面就扫了地啊。所以为了维护皇家尊严。就不得不对相爷动手，这样一来，开封府的力量被削弱，同时削弱了朝廷的力量。哎呀，这长沙王下了一手好棋，一石二鸟，左右逢源。哎呀，这个白玉堂，向来都是狂妄自大，简直就是罪该万死。你这句话前半句不错，后半句。有点过哦，怎么就过了呢？这家伙还跑到茉莉村的二贤庄比武招亲呢。就他那副模样，还想让双侠兄弟的妹子看上他，我看啊，他简直就是做黄粱美梦。你是说他去了二贤庄，向这个双侠提了亲？这个事情啊，我是听我二哥说的。我二哥说，当日他扮成了我的模样。还把他捉弄了，居然还有这么一出啊！好了，现在不说这些乱七八糟的事情了，还是说回长沙王。嗯，好，说回长沙王。这长沙王还是太过于狡猾，他抓住了白玉堂急于回归江湖的心思。白玉堂先斩后奏，抓了庞吉。这个死结到底要怎么解开啊？这正是我急急赶来找你商量的原因哦。吴爷，都三更了，时候也不早了，应该早点歇息了。
，越是像这样子的时候，越是不能放松警惕。给我严加小心。是。我是万没有想到，这战昭会夜闯开封府，从天牢之中救走了燕飞。相爷怎能料定是展昭抢走了燕飞呢？诸位可以想一想，如今在庙堂之上、江湖之中，又有谁能够悄无声息地出现在白虎卫身后？本来我也是想抓住展昭之后，算了算了，说这些都是无用，不说了，都怪本相啊。哎，老者，你口口声声说这燕飞乃太师所指使，并夸下海口说必定能拿到太师的口供。太师的口供呢？臣有罪，请万岁降罪。这燕飞可是罪大恶极，当时朕就要求你立刻处死这贼子。你非说等拿到斩招以后，二人一并审理。现在可好？不但没拿到斩招，反而让斩招把燕飞给救走了。望万岁宽以时日，臣一定带领众护卫捉拿斩招燕飞。那太师呢？还关在牢里？这人证已失，又无太师本人的口供。臣回去之后立即释放太师。嗯。白玉堂，你还有什么话说吗？啊，臣也请万岁宽限时日，待臣随相爷重新拿回燕飞之后，再回京请罪。嗯，好，朕就再给你们半年的时间。如果还拿不回燕飞斩招的话，你们两个就给我回家种田去。谢万岁。朕的袍官带履还没送到长沙，由于西夏那边还没有准备好，长沙王不想提前引火烧身。这明明是在拖延时间，圣上英明。长沙王非但没有让展昭把袍官带履送往长沙，而且还拒绝了展昭本人前往长沙。他还命令从东京逃出来的燕飞直接赶往南阳，前去为东方明助拳护卫。他们把燕飞留在东方明那儿，就是想把开封府内窝耗子引到金泉堡去。长沙王的意图。已很明显，他除了利用东方明来吸引开封府的注意力外，还暗中挑拨绿林中人，在中原各处闹事作案，好让朝廷疲于奔命
，无暇顾及到长沙方面。朕绝不能给他们时间，必须要在他们生事之前，快刀斩乱麻。相爷，我已查明，贼子燕飞还有展昭已逃往长沙，就在长沙王府之内。相爷，白玉堂愿前往长沙捉拿贼子燕飞。相爷。请批准我跟韩章跟随五弟一起去长沙捉拿仇人，替父母报仇。请，请相爷恩恩准。诸位，诸位，快快请起，快快请起。燕飞是开封府的逃犯，捉拿燕飞是万岁的圣，也是我跟白义士将功折罪的机会，因此我们要上下齐心，一起捉拿这个燕飞。相爷。王公公来了，请您和白护卫前去接旨。白护卫，走。包拯、白玉堂接旨。臣包拯、白玉堂接旨。奉天承运，皇帝诏曰。家封御前四品带刀校尉白玉堂，湖广巡安府护卫使，调离开封府，巩护，新任湖广八府巡安严查散，赴长沙开府建衙，代朕巡视湖广八府，钦此。臣领旨谢恩。二位大人，请起吧。白大人呢？接旨吧。包大人呢？此次万岁从你手中调走一员大将，您不会不高兴吧？王公公，说笑了，臣子为万岁效命，何分彼此？包大人说的好啊，都是万岁爷的臣子，就不应该分彼此。所以以后严大人、白大人这边出现什么棘手的问题。还望包大人伸手拉上一把。哦，那是自然。白大人呢？万岁听说你跟新科状元严查散是生死的好友，所以点名让你跟着去长沙。那句话怎么说来着？啊，打架亲哥们儿，上阵亲父子。严大人呢，是个读书人，除了读书什么都不会。万一碰上了一个除了不读书、什么都会的粗人，三句话不合，动手打了起来，肯定吃亏。所以万岁爷才让你这个会打架的人跟着前去保驾护身，替你的兄弟把墙角撑住了。明白？哎，明白就好。万岁爷知道白大人是个明白人。看来，万岁是下决心解决长沙之事了。也好，让那窝老鼠到长沙闹去吧，让我们也过两天清静的日子。是，呃，老夫，呃，决定让展昭迅速赶往长沙，协助长沙王歼灭这窝老鼠。玉猫当然要去长沙，但不是协助长沙王。长沙王的事情。必须尽快解决。看来，长沙王被歼灭之后，这包黑子该回过头来对付我们了。不会。为什么？因为长沙王断头之日，既是吴蜀覆灭之时。娘娘英明啊！今后你一定要记住，无论是在太师府还是在开封府，都不能让皇上。感到有一丝的威胁。微臣一定记住今日娘娘之教诲。多谢各位义士在长亭相送，下官尚有要事在身，先行一步，咱们后会有期。贤弟啊，你先走一步，我跟他们几个道个别。你快过来。贤兄啊，话别之后记得赶上来。嗯，很快。诸位，告辞。
沈大哥，你真的要走啊？想先和你道个别，然后便上路。你真的不打算跟着五鼠兄弟一起，在包大人的提调下，为民除害，施展报复，除了那些贪官污吏吗？我得走。沈大哥，是不是有什么事情瞒住我？嗯，<笑>我们都共事这么久了，多少你也应该告诉我一些你的身世。抱歉，月姑娘，有些事情呢，现在不说为好。如果展昭没有沈大哥的一半就好。此话怎讲？一半的明大义，一半的祝忠良，这些都让人思虑。只可惜，他投靠了老贼庞启。如果这只是传言呢？我亲眼见到过他，就在庞启提供的秘密小院里面。又当面问清楚了吗？他一直闭口不言，似乎有什么隐情在身。待我再问他的时候，周围骤然火光四起，还喊什么捉拿贼子。那就是说，终究还是没有弄清楚、问明白。我说过，江湖上的事情真真假假、假假真真、迷门怪异。日后，你要亲自见到他，让他亲口告诉你，方能做出最后的决断。在想什么呢？难道这就是姑娘曾经跟我说过的展昭的玉佩？可否？只不过是被宝剑削去了一角，但越是残缺的美物，越让人留意将它保存着，因为其中有他的故事。吴帝，这次皇上让你到长沙，就是让你找住机会，抓住展昭燕飞。好抓住长沙王谋反的证据。现在，长沙王在展昭燕飞的协助之下，已经使长沙成为了虎狼之地。所以，兄弟啊，此行一定要多加留意。啊，嗯，小弟谨遵大哥的教诲。呃，我舍不得你，雅兰。没事儿，很快就再见了。你听我说，你丈夫，他是一个肝筋火旺的人，吃石子拉铁豆的硬汉。到了长山那边，若是遇到什么难处，他不跟这边通气，你也一定要通气。嗯，放心吧，二嫂，我知道了。老老五啊！这这二二哥说说的好，老五啊，三哥说的好啊，长沙王阴险狡诈，你要多防着他点。卧榻之侧岂容他人沉睡
，这长沙王肯定会使很多绊子来绊你。老五，到时候如果顶不住，万一有什么对付不了了，你赶紧发泄，我们兄弟几个过去帮你啊。再就是，月华要是去长沙的话，帮我照顾着了，明白？说句心底话，你还会？等他吗？现在我心里面虽然恨死了他，不过每当我想起在二贤庄和他比武的时候，心里面还是很温暖。是吗？他是人品高洁的公子。不是欺瞒哄骗的小人，何何以见得呢？那日在二贤庄，我与展昭比武，我们的武功虽然不相上下，可是他却故意让着我。嗯，要是一般的浅薄小人，早就为了输赢争个你死我活了。这男子就该这样，不骄不纵。无贪无嗔，妄意居前，见利抽身。所以，有好几次，我都想把这个玉佩扔了，可终究舍不得。我不想丢弃最初相识的那个印象。说不定，他还是你那个最初印象中的高洁后生。你一定要等到见到他。听他当面跟你解释清楚，一定要等。沈大哥怎么这么肯定啊？我肯定，一定要等。啊，一直在暗中，突然觉得这阳光有些刺眼。小野，沈大哥，多保重。藏好那块玉，记得每天用你的掌心去温润它。相信有朝一日，展昭定会完好如初的回到你的身边。白云。告辞。嗯。